बापट जिले तोली आविर्भाव दिनोत्सव वेड अत्यंत वैभव जो पैस्थित प्रस्तमें इपड़की संवसमें ये बापट जिवास कला नेरवे इपड़की संवसमें जिला शासन सभ्यु को रघुपति आध्वर्यन कार्यक्रम अंत अट्टहास जो कार्यक्रम की अधिकार यंत्र अंत अटे जिला कलेक्टर अदे विधा एसपी तदितर मत यंत्र संबंध अधिकार अंदर हाजर पैस्थे एक्त आंजनेयस्वा गुड़ अच्छी पोंंगल निवेदन कार्यक्रम इकड वरकू भावनारायण स्वामी गुड़ वरकू वी वाट निवेदी अड्डी मत अंत आविर्भाव दिनोत्सव वेड़को पागने पैस्थित प्रस्तुत इवा जिलावास कलती अटे मत सर्वत मुखाभिवृद्धि जरगबो मत अंत प्रस्तुत जनल बापट जिलावास पल प्राथल वी इकड़ वेड पागोने पैसा रही चुदा
ఈరోజు ఇది అధికార పూర్వకంగా మన సంవత్సరం కాలం పూర్తి చేసుకున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో మన పిల్లలకి ఇవ్వబోయేటువంటి ఒక బంగారు బాపట్లని ఈరోజు మనం అందరం కలిసి నిర్మించుకోవడానికి మరొకసారి మనం అందరూ ఇక్కడికి చేరామన్న సంగతి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా తెలియజేద్దాం ఈ బాపట్ల ఒక టెంపుల్ టౌన్ గా క్షీరభవనాయణ స్వామి దాదాపు పద్నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన వెయిట్ చేసి మరి స్వామివారి క్రమంలో బాపట్ల ఏర్పడుతుంది దాదాపు వంద సంవత్సరాల చరిత్ర గల సిబిజెడ్ చర్చ్ కానీ పెద్ద మసీద్ కానీ ఇవన్నీ వేరసి ఒక అద్భుతమైనటువంటి నగరంగా ఒక చక్కటి ప్రజాస్వామ్యంతో ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు గౌరవించుకునేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక వాతావరణంలో బాపట్ల ప్రజల ఎప్పుడు కూడా చైతన్యవంతులుగా ఉన్నారు అటువంటి బాపట్ల పట్టణంలో మనం అందరం కూడా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు సాగుదామని ఇప్పటికే మనం అనేక విషయాలు అనేక విజయాలు సాధించుకున్నాం ఈరోజు బాపట్ల మణిహారం లాగా ఇంకొన్ని రెండు మూడు నెలల కాల రోజుల్లోనే మనకు పూర్తిగా వస్తున్నటువంటి ఫోర్ లైన్ బైపాస్ ఒక పక్క ఉంటే ఇంకొక పక్క నడి రోడ్లో నుంచి నడి పట్టణంలోంచి వచ్చినటువంటి ఫోర్ లైన్ జీబీసీ రోడ్డు ఈరోజు ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి మణిహారం రాబోతూ ఉంది ఇటువంటి అనేక సందర్భాలు రేపు మెడికల్ కాలేజీ ఇప్పటికే మరి దాదాపు అరవై ఏడు పిల్లర్లు అయ్యే సుమారుగా మే మొదటి వారంలో మొదటి స్లాబ్ వేస్తూ ఉంటే ఒకళ్ళు అంటారు ఆ కాలేజీ వరకు అదేంటే హాస్పిటల్ వరకు అవుతుంది కానీ కాలేజీ కాదట అంటే వాళ్ళు పాపం ఏం చెప్పాలో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు ఊహించిన దానికన్నా నిన్న అనుకున్నట్టుగా పథకాలు అయిపోతున్నాయి ఒక పక్క ఏ పథకం ఆగిపోతుంది అని చెప్పి గుడ్డు కాటు నక్కలాగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అవతల పక్క ఏదో ఒక రకంగా ఏదో ఆగిపోవాలని కోరిక వాళ్ళు వెంటాడుతూ ఉంది ఈ రకంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో మనం అందరం కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం మన బాపట్లని ఇంత చక్కగా తీర్చిదిద్దడంలో మరి ఈ బాపట్ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి అనేక వెసల బాట్లకి వారికి మనందరి తరఫున ప్రతి ఒక్కళ్ళ తరఫున బాపట్ల ప్రజల తరఫున పూర్తిగా వారికి శిరస వంచి నమస్కరిస్తూ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి తర్వాత పెద్దలు మోపుదేవి వెంకటరమణ గారు వారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుకుంటా ఉన్నారు స్థానిక శాసనసభ్యులు మీ అందరి యొక్క అభిమాన నాయకులు శ్రీ కోన రఘుపతి గారికి ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నటువంటి స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు సోదరులు నందిగం సురేష్ గారికి అద్దంకి ఇన్ఛార్జ్ కృష్ణ చైతన్య గారికి పెద్దలు గరడయ్య గారికి కలెక్టర్ గారికి ఎస్పీ గారికి అదే ఈ మధ్య నూతనంగా నియమించబడినటువంటి అనాలి బాపట్ల అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చైర్మన్ దేవినేని మల్లికార్జున గారికి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ఇతర అధికారులకు పెద్దలకు పార్టీ నాయకులకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా ఎంతో కాలం నుంచి ప్రాంత ప్రజల చిరకోరికగా ఉన్నటువంటి ఈ బాపట్ల జిల్లా పరిపాలన ప్రక్షాళన చేస్తూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఇంకా పరిపాలన దగ్గరగా తీసుకురావాలి అనే ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలలో ఈ కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయని ఆలోచన చేయటం ఆ దిశగా ఎంతో కాలం నుంచి ఈ ప్రాంత ప్రజల కోరికగా ఉన్నటువంటి పెద్దల స్వర్గీయ కోన రఘుపతి గారి యొక్క ప్రయత్నాలు సరీ సారీ సారీ కోన ప్రభాకర గారి ప్రయత్నాలు ఆలోచనలు ఈరోజు కార్యరూపం దాల్చిన పరిస్థితులు దాల్చి సంవత్సరం పరిపాలన పూర్తి అందించుకున్నాం బహుశా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటైనటువంటి జిల్లాలలో బాపట్ల జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మౌలిక సౌకర్యాలు సదుపాయాలు మరి ఎక్కడ లేవు దాని ప్రధాన కారణం ఒక విద్యా కేంద్రంగా వ్యవసాయ పరంగా ఒక పరిశోధన కేంద్రంగా పూర్వం నుంచి కోనా ప్రభాకర్ రావు గారు ఆ పెద్దలందరూ వచ్చేసినటువంటి కృషి వలన ఏర్పడినటువంటి మౌలిక సౌకర్యాలు సదుపాయాలు ఆ హంగు ఆర్భాటాలన్నీ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి మా కలెక్టర్ గారు మా ఎస్పీ గారు కూర్చుని మా జేసీ గారు ఒక మంచి పరిపాలన అందించడానికి ఏ బిల్డింగ్కి ఏ కుర్చీకి కూడా ఎదుర్కోకుండా అన్ని రకాలైన సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్న జిల్లా ఏదైనా కొత్త జిల్లాలో ఏర్పడినటువంటి ప్రాంతాలు ఉందంటే బాపట్ల జిల్లా ముందంజలో ఉంటుందంటే అలాంటి సందేహం లేదు 
వాటితో పాటుగా రఘుపతి గారి యొక్క సహకారం ప్రోత్ఫలం అంతా కూడా నెరసి ఒక చక్కటి జిల్లా కేంద్రంగా ఏర్పడింది అదృష్టం కొద్దీ జిల్లా కేంద్రం నిర్ణయం కాకుండా నిర్ణయం ముందే చక్కగా హైవే కూడాను టౌన్లో ఫామ్ అవటం టౌన్ బయట హైవే ఒకటి వెళ్ళటం రోడ్లన్నీ కూడా విస్తారంగా అభివృద్ధి చెందటం జిల్లా కేంద్రానికి ఉండవలసినటువంటి అంగు ఆర్భాటాలన్నీ కూడా స్పష్టంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా ముందు చూపుతోటి ఇంత పెద్దలు మొత్తంలో ఆర్థిక సహకారం గతంలో భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో ఏనాడు ఏ ముఖ్యమంత్రి అందించలా అలాంటి సహకారాన్ని అందిస్తున్నాడు ఎవరు మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పరిపాలనలో నివసించేటటువంటి ప్రతి పేదవారు కూడా ఆర్థికంగా వారి కాళ్ళ మీద వారు నిలబడాలి వారి చేటువంటి ఆర్థిక సహకారాన్ని అందిపుచ్చుకుని ఏదో చిన్నదో పెద్దదో ఒక వ్యాపారం చేసుకుని నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకోవాలి ఆ దిశగా ప్రతి వ్యక్తి కూడాను స్థితిమంతులు కావాలి అనేటువంటి ఒక ముందు చూపుతోటి ఆర్థిక శాఖ సహకరించకపోయినప్పుడు కూడాను అవసరం ఉన్న చోట అన్ని కూడా అప్పులు తీసుకొచ్చి ఒక మంచి పరిపాలన అందిస్తున్నారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ విధంగా పరిపాలన అందిస్తున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు అది మన దురదృష్టం అంతటి ముందు చూపలేనటువంటి నాయకుడు నలభై సంవత్సరాలు పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రీ అంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన తానే తోడ్మాటే తెలంగాణ రాయకి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పక్క జనసేన పక్క జనసేన పక్క కమ్యూనిస్టుల పక్క ఓ పేదవాడికి ఆర్థిక సాయం చేస్తే అది చేయుతుంటాడు పేదవాడికి సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా డబ్బులు ఇస్తుంటే రాష్ట్రం దివాళా తీస్తుంది ప్రజలు సోమరిపోతులు అవుతున్నారు ఇన్ని రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అవసరమా ఈ విధంగా చేసుకుంటూ పోతే శ్రీలంక లాగా తయారవుతుంది ఆంధ్ర రాష్ట్రం అని చెప్పి మాట్లాడుతూ రేపటి రోజు నేను అధికారంలోకి వచ్చి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ రద్దు చేస్తానని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు అంటున్నాడు చూడండి మన ముఖ్యమంత్రి గారేమో పేదరిక పోగొట్టు ప్రాంతానికి పది మందికి సాయం చేసి ఆర్థికంగా వారి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలదొక్కుకోవడానికి రకరకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా చేయుతలు అందిస్తున్నారు అది తప్ప అంటారు చంద్రబాబు నాయుడు అదే విధమైన ఫ్యూడల్ ఆలోచన విధానాలతో పరిపాలన స్వామి కొనసాగించాడు కాబట్టి ప్రజలు తగిన మాటలు పక్కన పెట్టారు మరలా వస్తున్నారు కొడుకు ఒక పక్క తండ్రి ఒక పక్క పాదయాత్రల పేరుతో లేకపోతే ఏ సమావేశాల పేరుతో మా సొంత జిల్లా బాపట్ల జిల్లా అనే చెప్పుకునే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకి ఆ అవకాశం కల్పించారు గత నాయకులు అయితే ఈ జిల్లాలు ఇస్తామనే పరిస్థితి కనుక ఉంటే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించి ఈ సంవత్సరం ఇస్తారేమో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇస్తారేమో ఈ పీరియడ్ అయిపోయింది కదా ఇంకో పీరియడ్ ఇస్తారేమని చెప్పి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అట్లా కాదు ఒక్కసారి నోటి నుండి ఒక పదం కనుక రిలీజ్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా చేసి తేరుతారు ఎందుకంటే ప్రజలను మబ్బి పెట్టడము ప్రజల్ని ఆశ పెట్టడం ఆయనకి తెలియదు పాపం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకి జిల్లా ఇస్తానన్నారు ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ విషయంలో మరి రఘుపతి అన్న గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇందాక అన్న చెప్పారు ఈ సందేహం పెద్ద ఇరుకు సందని నేను చిన్న వయసులో వచ్చిన రెండు మూడు సార్లు వచ్చాను ఇక్కడికి ఫోటోగ్రాఫర్ గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చాలా ఇరుగుగాను సింగిల్ గా నడుచుకొని ఒక ఆటో రావడం రిస్క్ గాను ఉండేది కానీ ఇవాళ అన్ని కూడా పెద్ద రోడ్లు అలాగనే మరి సముద్ర తీర ప్రాంతం అయితే మీకు మీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు ఈ మధ్య కాలంలో మన బాపట్లకి చాలా మంది టూరిస్టులు వస్తూ నాకు ఫోన్ చేసి ఒక మాట చెప్తా ఉన్నారు ఏంటంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ అంటే ఆ గొప్పతనం మాత్రం ఆ పరిసరాల్లో అన్నీ కూడా మరి పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కింద స్థాయిలో మా రఘుపతి అన్న గారు అనండి నా ప్రమేయం పెద్దగా అయితే ఏముండదు కాబట్టి ఆ అభివృద్ధి అంతా కూడా రఘుపతి అన్న గారే చూస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ప్రతి ఒక్కళ్ళ సమస్యను తీరుస్తూ ప్రతి ఒక్క వేదన వింటూ పొద్దునే లేస్తే నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ ఏ సమస్య ఉంది బాపట్లలో మనం ఎక్కడ ఏం చేయాలనే విధంగా అదంతా కూడా చూస్తూ ఉన్నారు మీకు ఒక మాట అయితే చెప్పదలుచుకున్నాను మా జిల్లాలు ఇంత కావాలన్నా మా నియోజకవర్గం ఈ సమస్య ఉందన్నంటే సరిలేని చెప్పి ఇచ్చే భావమే ప్రజలకు డబ్బు పంచుతా ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నారు ఎక్కడ డబ్బులు పంచుతా ఉన్నారంటే వాళ్ళ సొమ్ము వాళ్ళకు పంచుతానే ఉన్నారు తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారు తాత సొమ్మేం పంచడం లేదు కాబట్టి ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకు పంచుతా ఉన్నారు తప్ప మరి ప్రజల సొమ్ము గతంలో దోచు 
చూడలేరు తప్ప మీరు ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదు కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకంటే బెటర్ గా గెలుస్తారు గెలిచి తేరుతారు కాబట్టి మనందరం కూడా కష్టపడాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తర్వాతనే మనకి ఏదైనా కనిపించాలే తప్ప ఈ రోజున మనం చాలా కుళ్ళు రాజకీయాలు కుట్ర రాజకీయాలు కుల రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నారు ఇలాంటి సందర్భంలో మన అందరికి ఒక మాట చెప్తా ఉన్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి నాయకుడిని ఒక్కసారి మనం వదిలేసుకున్నామంటే రాక్షసులు వస్తారు రాక్షసులు వచ్చి కులాల కొంపట్లో పెడతారు ప్రతి ఒక్కటిని ఈ రాజకీయం చేసి హత్యా రాజకీయాలు దమ్మన కాండలు చేయడం తప్ప వాళ్ళ వల్ల ఏమీ కాదు కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తిత్వం మనకు అవసరం లేదు రానున్న రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మనందరం కలిసి పని పొందాం తెలియజేస్తూ మీ అందరికి ఒకే ఒక మాట చెప్తాను ప్రతిపక్షాలు ఏం చేసినా వాళ్ళొక మాటకు అలవాటు పడ్డారు మంచి చెడు అవసరం లేదు వాళ్ళకి మంచి చెడు అవసరం లేకుండా ఏది చేసినా ఖండిస్తాం ఖండించామంటే అయిపోతుంది కదా మన పని అనుకుంటా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు మంచి పనులు చేస్తా ఉన్నారు ప్రజలకి వాళ్ళు ఖండించడం కామన్ కాబట్టి మీరు పట్టించుకోని అవసరం లేదు జగన్ అన్నం చూసి మిమ్మల్ని చూసి మళ్ళొకసారి మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యే కానీ జగన్ అన్న ముఖ్యమంత్రిగా చేయడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించిన మా అన్నగారు రఘుపతి గారికి మీ అన్న మరి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ మేమందరం కూడా మొదటి జిల్లా ఎస్పీ ఎవరంటే అన్న పేరు చెప్పొచ్చు కలెక్టర్ గారి పేరు అంటే కలెక్టర్ గారి పేరు చెప్పొచ్చు ఎమ్మెల్యే గారు అంటే రఘుపతన పేరు చెప్పొచ్చు ఎంపీ గారు అంటే నందిగా సురేష్ మొదటి వ్యక్తి మొదటి వ్యక్తులు ఎవరు ఈ జిల్లా కంటే మేమని చెప్పుకున్న వ్యక్తులుగా మరి ఈ అవకాశం కల్పించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎల్లా వేళ మాకు అవకాశం వచ్చినా రాకపోయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోసం కష్టపడి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అని చెప్పి తెలియజేస్తూ మాకు జగన్ అన్నే భవిష్యత్తు కాబట్టి మీరందరూ కూడా మరొకసారి జగన్ అన్న కోసం ఇరవై నాలుగు లా కష్టపడి ఆయన కనుక అవకాశం కల్పిస్తే మన బిడ్డల భవిష్యత్తులు అన్ని కూడా బాగుంటాయి మన భావితరాలు బాగుంటాం ఇంతకంటే బెస్ట్ గా తీర్చిదిద్దుతారని చెప్పి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను జై జగన్ మనకు కావాలి అన్ని కావాల్సిన అన్ని కూడా ఈరోజు జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే చరిత్రలో కొన్ని సత్యాలు సందర్భం వచ్చి ఇప్పుడు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పాను తప్పించి వేరే ఉద్దేశం కాదు ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఈ జిల్లా ఏర్పడటానికి సహకరించినటువంటి కానీ అద్దంకి కానీ రేపలి కానీ వేమూరు కానీ అందరూ కూడా ఏకతాటి మీద ఈ జిల్లా అభివృద్ధి కోసం ముందుకు వెళ్దాం ఆ జిల్లా ఏర్పడటానికి సహకరించినటువంటి మా సహచర శాసనసభ్యులందరికీ ఈ జిల్లా ఏర్పడటానికి ముందు మా కలెక్టర్ గారు విజయకృష్ణ గారు ఒకరు రాకముందు వెస్ట్ వైల్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ జిల్లా కలెక్టర్ వివేక్ యాదవ్ గారు మరి సూచనలతో ఆ రోజు మాకు అందరికీ నమస్కారాలు ఇది చాలా మంచి రోజు ఒక సంవత్సరం నుండి ఇదే రోజు ఇదే ప్లేస్ లో ఇదే ఇదే మన ఆఫీసర్స్ తో మన ఈ జిల్లా ప్రారంభించాము బాపట్ల పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ తొలి ఆవిర్భావ వేడుకల సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు ముఖ్యంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు వారు అదేవిధంగా ఎంపీ బౌత్ రాజ్యసభ లోక్సభ వారు మెన్షన్ చేసినట్టుగా 
జిల్లా ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఇదే ఇదే పెద్దలతో మనం కూర్చొని ఇక్కడ ఆ రోజు ఛార్జ్ తీసుకొని మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఒకసారి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చూస్తే మనం ఏం సాధించాము అంటే ఒకసారి చూసుకుంటా ఉంటే కొద్దిగా రెవెన్యూ పరంగా అయితే మాత్రం మనము ఫస్ట్ స్పందన ద్వారా దగ్గరికి మీ యొక్క ప్రజల యొక్కకి ముఖ్యమంత్రి వారి వాళ్ళు ఏదైతే ఆదేశాలు ఇచ్చారో అదే ఆదేశ ప్రకారంగా స్పందన సమస్యలు దగ్గరగా తీర్చగలడంలో సబలీకృతమయ్యాం అదేవిధంగా బాపట జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ఆరు కాన్సెన్స్ సంబంధించి తొమ్మిది వేల ఎకరాలు చుక్కల భూములను ఈరోజు జీవో వచ్చింది మన జిల్లాకి తొమ్మిది వేల ఎకరాలకు సంబంధించిన రైతులు సుమారు పదివేల మంది రైతులు ఈ ఆరు కాన్స్టెన్సీకి సంబంధించి ఆ రిజిస్ట్రేషన్స్ లేక గత పది సంవత్సరాల నుంచి పాత కాలంలో ఉన్న గవర్నమెంట్స్ వీటిని అన్యాయంగా చుక్కల భూములుగా పెట్టి నిషేధిత జాబితాలు పెడితే అవి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి వారి డైరెక్షన్ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క సహాయ సహకారాలు మా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఆదేశంతో మేము తయారు చేసి పంపించిన వలన ఎస్ సో దీని ద్వారా ఇవి మనకు ఈ రోజు మనకు వచ్చింది అదేవిధంగా సెరసల గల పట్టాలు ఒక పద్నాలుగు వందల ఎకరాలు మనం అది కూడా మనం బయట నుంచి నిషేధ చేపల నుంచి బయటకు తీరగలిగాం అదేవిధంగా ఆక్వా పార్క్ ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ పెద్దలు ఎంపీ రాజ్యసభ వారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఇచ్చుకోగలిగాం అదేవిధంగా ఇక్కడ టూరిజం సంబంధించి స్థానిక శాసనసభ వారి ద్వారా మనం చేసుకోగలిగాం ఒక మెడికల్ కాలేజ్ మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం టూరిస్ట్ పరంగా ఒక చేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా నేషనల్ హైవేస్ చూస్తే మన జిల్లాకి నాలుగు నేషనల్ హైవేస్ ఒకటి టూ వన్ సిక్స్ ఆల్రెడీ పెద్దలు ఎంపీ గారు అయితే మీ ఎమ్మెల్యే గారు అయితే సహకారంలో పూర్తి చేసుకోబడుతున్నాం అదేవిధంగా వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఏ అని చెప్పేసి ఓడరేవు టు చిరాల ఓడరేవు టు చిలకలూరు పేట ఒక కొత్తగా నూతన హైవే వచ్చింది అదేవిధంగా బెంగళూరు కడప విజయవాడ సంబంధించిన గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ సంబంధించి కూడా భూ సేకరణ పూర్తి అయిపోయింది వారికి అదేవిధంగా ఇప్పుడు నిజాంపట్నం టు కడపాల్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ అది వచ్చింది దానికి సంబంధించి కూడా అలైన్మెంట్ పూర్తి అయిపోయింది ఈ రకం గత ఒక సంవత్సర కాలంలో చూసుకుంటా ఉంటే చాలా మనము చేసుకోగలిగాం ముందు ముందు కూడా మరిన్ని కార్యక్రమాలు మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ అవకాశం వచ్చిన పెద్దలకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలతో ముగిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ అది గుర్చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఆ విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తాను మరి అలాగే ఈరోజు ఇంకొక ప్రతిపాదన కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పైగా వార్డ్ రేవు రామాపురం దాకా వెళ్ళి ఎన్హెచ్ అంటే ఎన్హెచ్ టు ఎన్హెచ్ దాదాపు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఒక లింక్ రోడ్డు లాగా మరి దీన్ని దేవినూతుల పాండ్ర మరుపు రోడ్ వారి పనం దేవినూతుల పాండ్రంగపురం నిన్న మొన్న మీరు పేపర్లో చూస్తుంటారు పోర్ట్ కనెక్టివిటీ అని చెప్పి ఈరోజు నిజాంపట్నం పోర్టు నుంచి బాపట్ల నియరెస్ట్ పో స్టే రైల్వే స్టేషన్ అంటే బాపట్లనే తుమ్మలపల్లి ప్యార్లీ మరి ప్యార్లిపాడు ఇటు వస్తే ఈస్ట్ పిన్ కూడా ఒక ప్రపోజలు మనం తీసుకొని వెళ్తున్నాం దాన్ని కూడా అతి త్వరలో సాధించుకుంటాం అని చెప్పి సందర్భం కూడా చైర్మన్ అవటం చాలా సంతోషం వారిని వారి ప్రసంగాన్ని వారి మెసేజ్ ఇవ్వాల్సి కోరుకుంటాం మరి ఎన్ని వర్గాల నుంచి వచ్చినటువంటి పెద్దలు పార్టీ కార్యకర్తలు పేరు పేరున బాపట్ల ప్రజలకి నమస్కారం తెలియజేస్తూ మరి పైన స్టేజ్ మీద పెద్దలు మరి సభకు అడ్జస్ట్ చేసిన వచ్చినటువంటి మరి మరి డిప్యూటీ స్పీకర్గా చేసినటువంటి గౌరవ మరి ఇప్పుడు శాసనసభ్యులుగా ఉన్నటువంటి కొన రఘుపతి గారు వారి తండ్రి గారిని కూడా తలుచుకుంటున్నాం అలాగే ప్రభాకర్ రావు గారిని కూడా కొన ప్రభాకర్ రావు గారిని కూడా అలాగే ఈరోజు ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి గౌరవ పెద్దలు సోదరులు రాజ్యసభ సభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు ఎమ్మెల్సీ గౌరవ మోపదేవ రమణరావు గారికి అలాగే మరి మన పార్లమెంట్ సభ్యులు సోదరులు నందిగం సురేష్ గారికి అలాగే పెద్దలు కొంచెం మరి గరటి గారికి మరి కుమారుడు కృష్ణ చైతన్య గారికి అలాగే మరి ఈ జిల్లా ఆవిర్భావం కానీ ఎవరు కలెక్టర్ గారు అంటే ఫస్ట్ కలెక్టర్ గారు అయినటువంటి కలెక్టర్ గారికి మరి అలాగే ఎస్పీ గారికి మరి జేసీ గారికి ఇతర మరి అలాగే డిఎస్పీ గారు ఈ రోజు నా సంక్షేమ పథకాలు ఇవాళ నడిచే వాళ్ళు అందరూ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూసి నేర్చుకున్న వాళ్ళే అందరూ కూడా మరి వాళ్ళు ఏందో మరి అందరూ కొత్త కొత్తగా అటు నుంచి వాళ్ళు ఇటు నుంచి వాళ్ళు నడిచి ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ ఏం చేయలేరు మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏం చేశారు ఎవరో చేయనటువంటిది భేద ప్రజలకు ఏది అవసరమో అది చేసే ఆయన దేవుడు అయ్యాడు మరి వాళ్ళ కుమారుడు వాళ్ళు ఈ రోజున మేమందరం ఆ రోజున ఆయన ఆధ్వర్యంలో చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు మంచి పేరు రావడానికి కారణం కేవలం రాజశేఖర రెడ్డి గారే మరి అందులో ఎవరో తెలియదు అప్పుడు అలాంటి రోజుల్లో మరి కింద నుంచి కూడా పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా ఎలా చేస్తారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫ్యాషన్లు ఇస్తున్నారు ఇలా ఫ్యాషన్లు ఇస్తారు మనం కూడా అట్టాక్ ఇవ్వాలి కానీ అనుకున్నారు ఆయన అది అన్నీ చూడలేదు పార్టీ రహితంగా కులం మతం ఎవరితో సంబంధం లేకుండా కింద నుంచి బిలో పార్టీ లేని వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆ రోజులు ఇచ్చి
మరి భేద ప్రజలు కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడటానికి ఈ రోజున పార్టీలకు అతీతంగా మరి చేస్తున్నటువంటి దాన్ని ఎన్నో విమర్శలు డబ్బులు లేవు అయిలేవు వీలేవు అన్నారు డబ్బులు ఉండబట్టి ఈ రోడ్డు ఎలా అయింది మరి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు జేసీ గారు చెప్పారు నాలుగు రోడ్లు నాలుగు హైవే వస్తేనే అభివృద్ధి నాలుగు హైవేలు రావటం గౌరవం అలాగే మరి పెద్దలు మరి మా కోన రఘుపతి గారు జిల్లా రావడానికి ముందే జిల్లా కళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి పేరు మరి చేసింది మరి ఆ రోజు వస్తుందో రాదో తెలియదు కానీ ఆయన అంగు ఆర్పాటాలన్నీ చేశారు దానికి తగ్గట్టు కోవడం ఇంత ముందు చెప్పారు రాజ్ గారు సహాయ సహకారాలతో కూడా కలెక్టర్ గారు జేసీ గారు అలాగే అందరూ కూడా మరి ఈ రకంగా కూడా ఆ రోజున సహకారం చేసి బాపట్ల జిల్లాలో అసలు అన్ని విద్యకు సంబంధించిన ఎప్పటి నుంచో చదువుకున్నారు పూర్వం ఎప్పుడో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అది కూడా ఉండేదని అనుకుంటే ఉండేవారు పూర్వకాలంలో ఎప్పుడో అలాంటిది విద్యకి అన్నిటికీ ఈ రోజుకి మరి అలాగే మరి డబ్బులు ఏమన్నారు కదా మరి మెడికల్ కాలేజీకి సెలవు ఎక్కువ చేశారు అన్ని ఇది చేశారు మరి అన్ని కూడా చేస్తున్నటువంటి గౌరవ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి అన్ని అభివృద్ధి మరి ఇది ఇలా చేస్తే ఏమొస్తాయి అంటే ఆ సీటు ఉండదో లేదని ఉంటుంది ఎవడ కూడా ఇల్లు కొట్టినటువంటి మాటలు కూడా అలాగే ఉంటుంది అన్ని రాను రాను అభివృద్ధి ఆయన వచ్చిన ఐదేళ్లలో మరి డబ్బులు చివరి సంవత్సరంలో ఇవ్వచ్చు పథకాలని కానీ అలా చేయాల కష్టం నష్టం వచ్చినా సరే మొదటి రోజు ఎక్కిన దగ్గర నుంచే వాళ్ళకి ఏం చేయాలనే దాని మీద నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళ డాక్టర్ వాళ్ళకి ఇందాక ఇస్తే మరి పదిహేడు వేలు కోట్లు కట్టాల్సి వస్తే ఇవాళ అన్ని కూడా నాలుగు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసేటట్టు ఇవాళ మా రేపల్లో కూడా జరిగితే ఒక టౌన్ లోనే పదిహేను ఇరవై కోట్లు మరి దానికి జమ చేయడం జరిగింది మరి ఇట్లా డబ్బు లేకపోయినా కూడా పేద ప్రజలే మరి వాళ్ళకి వాళ్ళ తండ్రి నుంచి వచ్చిన సంస్కారాన్ని అందరూ కూడా పేద ప్రజలు బాగుండాలి ఈ రాష్ట్రం బాగుండాలని డబ్బుతో అనేది లేకుండా అన్ని ఏ పని పడితే అలా చేసి మరి కొత్తగా ఇప్పుడు భర్తీ జిల్లాకి ఎప్పుడో విజయవాడ హైదరాబాద్కు ఎప్పుడు అర్బన్ ఇది ఉండేది అలా కాదు దీనికి కూడా మరి చిన్న చిన్నప్పుడు మనం కొత్తగా పెట్టిన జిల్లాలకు కూడా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అనేది ఒకటి పెట్టి అన్ని జిల్లాలకు కూడా ఈ రోజున మరి ఒక చైర్మన్ నేస్తూ నాకు కూడా గౌరవ మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అది ఇవ్వడం జరిగింది దాని విధి విధానం వస్తాయి కానీ అది పనిలోకి వచ్చినప్పటికీ కొంత టైం తప్పకుండా పడుతుంది ఏది కూడా గబ గబ అవటం రాదు ఆ రకంగా మరి మనకి అన్నిటికన్నా బాపట్ల వాళ్ళందే మరి మరి చెప్తుంటే తీర ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఇవన్నీ కూడా మరి ఎంతో చక్కగా ఆల్రెడీ మరి మరి బాపట్ ఇందాక రోడ్డు చెప్పారు సార్ మీరు ఆ రోడ్డుని కంటిన్యూషన్ నిజాంపట్నం హార్బరు రేపల్లో కూడా కలిసేటట్టుగా సముద్ర తీరం చేస్తే మనకి ఎంతో మరి ఉపయోగంగా అన్ని కూడా టూరిజం అంతా కూడా డెవలప్ అయ్యి ఆదాయం అనేది ఏదంటే బాపట్ల జిల్లా రౌపతి గారు చేశారనే పేరు ఉంటుంది దీనికి చివరి వరకు కూడా కృషి చేయాలి అని కోరుకుంటూ డబ్బుకు లోటు లేదు వీళ్ళు ఏదో అంటున్నారు డబ్బుకు లోటు లేదు వాళ్ళు ఏదో చెప్పుకుంటారు ఈసారి ఎవరు ఈసారి ఎవరు ఈసారి ఏంటి ఈసారి ఉంది ఈసారి ఉంది అన్ని కూడా టైం ప్రకారమే ప్రజలకి ఏదైతే అన్నారో మనం తెప్పకుండా చేయటం అయినటువంటి మరి వయసు చిన్నదైనా కూడా గుండె ధైర్యం గొప్పది ఆ దా ఆ ధైర్యంతో చేసుకొస్తున్నటువంటి మహా మనిషికి అందరికీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ అన్నదండలు సహాయ సహకారాలు ఉండాలని కోరుకుంటూ అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ ఈ బాపట్ల జిల్లాలో పోటీ చేసే ప్రతి వారికి కూడా ఎమ్మెల్యేలందరికీ గౌరవ ఎంపీలు గారికి అందరికీ కూడా మీ మద్దతు సహాయ సహకారాలు ఉండాలని కోరుకుంటూ బాపట్ల ప్రజలకు మరొకసారి చర్చ మంచి నమస్కారం తెలియజేస్తూ సార్ ప్రజలు చర్చిగారి గారిని వారి కృతజ్ఞత మనకి గ్రీటింగ్స్ తెలియజేయాల్సింది కోరుకుంటాను మాట్లాడిన పెద్దలంతా కూడా అన్ని విషయాలు సమగ్రంగా మాట్లాడారు నేను ఈ హైవేస్ ఇవన్నీ కూడా శాంక్షన్ చేశారు సంతోషం సంతోషం మాకు అర్థంకిని అంతకుముందు ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంటే నలభై కిలోమీటర్లు అరగంటలో ఏం రావాల ఇప్పుడు రావాలంటే రెండు గంటలు పడుతుందని ఈ మధ్య మీరు ఇన్నే ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అర్థంకిని ఒంగోలు కలుపుతా అన్నాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయితే అంటే ఆయన అయ్యేది లేదు జరిగేది లేదు కానీ ఆయన మాట్లాడటానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎందుకు ఉందో దాన్ని మనం చేరువు చేయాలి అరగంటలో పోయే దాన్ని ఇప్పుడు రెండు గంటలు పడుతుంది కనీసం గంట నూరా వచ్చే విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయాన్ని నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకెళ్ళా ముఖ్యంగా మన కలెక్టర్ గారిని తీసుకెళ్ళాను మొట్టమొదటి సరే జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు మరి వారిని రమ్మని ఒకసారి చూడాల్సిందని చెప్పి నేను చెప్పాను మరి సార్ ఆమె కూడా వచ్చింది మరి మొత్తం కూడా అటు ర్యానింగ్ వారి నుంచి అర్థం గెలిచి కనుక ఒక మరి హైవే కనుక ఏర్పాటు చేస్తే ఒక నలభై మూడు కిలోమీటర్లు ఇప్పుడు ఒంగోలు టు దిగమల్ రోడ్డు ఉంది హైవే ఉంది మన ర్యానింగ్ వారి నుంచి 
వయ పొంగులూరు ఇంకో దగ్గర కనకుదూరు లింక్ చేస్తే ఒక నలభై ఏడు కిలోమీటర్లు మాత్రమే గంటం బావులో బాపట్ల రావచ్చు ఇది మేడం చెప్పాము మేడం గారు కూడా మరి కన్సల్టెంట్స్ తోటి కూడా సంప్రదించింది కాబట్టి దాన్ని నేను వేదిక పైన మన మా ఎంపీ ఉన్నారు బాపట్ల ఎంపీ గారికి ఆయనతో కూడా చెప్పాను మళ్ళీ మన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ రాజ్యసభ సభ్యులు వెంకటరమణ గారు ఉన్నారు మరి వారిని కూడా చెప్పాము నేను మీరు శ్రద్ధ వహించుకున్న కలెక్టర్ గారు ముందర ఎంపీ ఎంపీ రాజ్యసభ సభ్యులు కానీ మన పార్లమెంట్ సభ్యులు మీరంతా కలిసి మీరు ఇక్కడి నుంచి అర్థం కలిసి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్లో షార్ట్ అంటే టైం షార్ట్ తొందరగా వచ్చే విధంగా ఆ నలభై ఏడు కిలోమీటర్లని మరి హైవేస్కి ఏదో జరిగేట్టుగా ఇంక్లూడ్ జరిగి ఇంక్లూడ్ చేసేట్టుగా మరి కోరా అని చెప్పేసి కోరుతూ అదే సందర్భంలో పోయినసారి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బాపట్ల ప్రజల చిరకాల వాంఛ పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్రలోనటువంటి భావనారాయణ స్వామి మరి దేవాలయం ఎదుట మనం సబ్ పెట్టుకొని బాపట్లకి భావపురి అనే జిల్లా నామకరణం చేసే బావటి గారు అందరూ కూడా మా అందరి చేత సంస్థగా సేకరణ చేసి మరి రఘుపతి సోదరు రఘుపతి మరి రిఫండ్ చేయడం జరిగింది మళ్ళా దాన్ని టేకప్ చేసి ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు మనం వచ్చేంతవరకు కూడా ప్రయత్నం నిరంతరం చేస్తూ ఉండాల్సిందే తప్పనిసరిగా వేరిపోయిన పెద్దలు కానివ్వండి అధికారులు కానీ అందరూ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మన గవర్నమెంట్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టి తీసుకెళ్ళి ఈ జిల్లాకి నామకరణం బాగుపురి అయ్యే విధంగా అందరూ కృషి చేయాలని చెప్పేసి మరి ఒకసారి మనలో కోరుతూ ఈ సభలో కలిగిన అవకాశం కలిగిన పెద్దలందరూ కూడా నా హృదయపై ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సేవ తీసుకుంటున్నాను జై హింద్ జై జగన్ అందరినీ కూడా ఒకసారి సత్కరించుకునేటువంటి కార్యక్రమం స్వయం సహాయక బృందాలకు అరవై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలని శ్రీమతి విజయకృష్ణన్ బాపట్ల జిల్లా మొట్టమొదటి కలెక్టర్ గా చరిత్ర పటంలో ఆ పేరు మిగిలిపోతుంది బాపట్ల జిల్లా మొట్టమొదటి సూపరెండ్ ఆఫ్ పోలీస్ గా మొక్కలు జిల్లా గారు తదుపరి జిల్లా మొట్టమొదటి వారికి భానుప్రతాప్ గారికి సత్కారం చేసి చిరుకు నాటికి అందజేస్తా ఉన్నాం బా చిరాల ఆర్టీఓ గారు సరస్వతి గారు బాపట్ల మొట్టమొదటి ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం అదే సందర్భంలో మొట్టమొదటి మన అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఎండో బెంచ్ పానకాల రావు గారు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఎండో మంచి పానకాల రావు గారు ఇచ్చేశారు జిల్లా ఇండస్ట్రీస్ నాటుకని వారికి అందజేయవలసిందిగా అదే మాదిరిగా బాపట్ల లోక్సభ సభ్యులు నందిగం సురేష్ గారిని చైర్మన్ శ్రీ టంకి మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ భద్ర చెంచు గారటై గారిని సత్కరించవలసిందిగా శ్రీ బాధన కృష్ణ చైతన్య అద్దంకి సమన్వయకర్త బాచన కృష్ణ చైతన్య గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా రాధాకృష్ణ గారి వేదిక దొరికితే వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం బాబుట్ల ఎండీఓ రాధాకృష్ణ గారు డీసీ ఎక్సైజ్ విజయలక్ష్మి గారు డీసీ ఎక్సైజ్ డిడి సోషల్ వెల్ఫేర్ రాజ్ దెబోరా డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ గారు రావాలండి డిస్ట్రిక్ట్ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ జనమ్మ గారు తల్లి గారు మరి డిస్ట్రిక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు రావాలి బ్యాంక్ అన్
అనుసంధాన కార్యక్రమం అరవై ఎనిమిది కోట్ల నలభై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా వారికి పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై మంది సభ్యులకు స్త్రీ నిధి అందజేస్తున్నారు వందల నలభై మంది సభ్యులకు పదమూడు కోట్ల యాభై ఎనిమిది లక్షల రూపాయల చెక్కిని అందించే కార్యక్రమం ఇది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి పేరు చెప్పండి పిట్టు తేజ తేజ సాగర్మిత్ర కాటూరి షణ్ముఖ కాటూరి షణ్ముఖ ఇటువంటి దాసరి స్నేహామృత చేయండి పినపాటి అన్నపూర్ణ తానికొండ శ్రవంతి కూచిపూడి మిల్కారాణి తదుపరి అంగన్వాడీ ఆయా పోస్టులు బుడ్డుపోయిన అంజలి ఇక్కడ ఉంటే వారి ఉత్తర్వులు అందుకోవాలి బుడ్డుపోయిన అంజలి ఇవ్వండి సార్ బిళ్ళా మనీష ఉప్పలపాటి శృతి ఓతూరు నాగకళ్యాణి నిద్ర అనిత ధన్యవాదాలు సార్ రకరకాల వివిధ రకాల పథకాల కింద కరణం వెంకటేష్ గారు చీరాల సమన్వయ కథ ఇచ్చేశారు వారికి ఇంకా అనేక మందిని సత్కరించుకునేది అభినందించేది ఉన్నప్పటికీ కూడా సమయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా దిగ్విజయం చేసినటువంటి అంబేడ్ మురళి గారిని గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా బాపట్ల జిల్లా ఏర్పడ్డాక మొదటి సంవత్సర వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటుంటే అప్పుడే సంవత్సరం అయిపోయింది అని చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆ బాపట్ల జిల్లా ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజున మాట్లాడడానికి అవకాశం దొరికినందుకు ఈ అవకాశం దొరకడానికి మాకు అవకాశాన్ని కల్పించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముందుగా ఆయన ద్వారాగా ఇక్కడ ఈ జిల్లాని ముందుగా ఏర్పాటు చేయడానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ ముందు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ వెళ్ళినప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో స్వీట్ బాక్సులు పంచుకుంటూ వెళ్ళాం అంటే రేపు రాబోయేది మన ప్రభుత్వమే మన జిల్లా వస్తుందని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎర్ర టైంలో అదే టైంలో ఇచ్చి వెళ్ళాం ఈ రోజున అది గుర్తు చేసుకుంటే మాకు చాలా సంతోషకరంగా అనిపిస్తుంది అంటే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో పాటుగా ఇక్కడ కోనా రఘుపతి గారి యొక్క ముందు చూపు జిల్లా తేవడంలో ఆయన యొక్క కృషి అనేటువంటిది ఈ రోజు నేర్పడింది అది మనం ఫిజికల్ గా చూస్తున్నాం చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బాపట్ల స్థానికుడిగా నేను ఇక్కడ ఉన్న స్థానికులందరం కూడా నిజంగా ఇది మా బాపట్లేనా అని ఒక కలగా ఒక ఆనందాన్ని ఎలా పంచుకోవడం కూడా తెలియనంత ఆ సంతోషంలో ఉన్నాం ఎందుకంటే బాపట్ల జిల్లా అనే గారికి మాకు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నదంటే ఈరోజు ఇంత డెవలప్ బాపట్ల ఇలాగా ఈ రథం బజా అవ్వచ్చు బాపట్ల అవ్వచ్చు వీటిలో చూసినా కూడా డెవలప్ ఈ డెవలప్లో జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీసు ఎస్పీ ఆఫీసు అలాగే నల్ ట్రైనింగ్ కాలేజీ హాస్పిటల్లు ఇలాగా మనకి ఇంత వసట్లో అవకాశం ఇచ్చినా మన జగనానికి మనస్ఫూర్తిగా ధన తెలియజేసుకుంటున్నాం కోనారకు గారి సహకారము జిల్లా రావడంతో అయిపోలేదు కోనారకు గారు బాపట్ల పట్టణాన్ని బాగా డెవలప్ చేయాలి మెడికల్ కాలేజీ రావాల్సిన ఇంకా రాలేదు మెడికల్ కాలేజ్ వస్తే కానీ జిల్లా సహకారం కాదు అవి ఇప్పటిదా జరిగింది బాగా జరిగింది మాకు జిల్లా అంటే అభిమానం వచ్చింది రఘుపతి గారి మేము బాపుట్ట టౌన్లో ఎంతో డెవలప్ చేశారో స్థా స్థానిక శాసన సభ్యులు చేసిన పని గుర్తు వస్తుంది అలాగే ఈ జిల్లాకి కొత్త కలెక్టర్ గారు వచ్చిన విజయకృష్ణన్ గారు అలాగే ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ గారు 
వివిధ శాఖ అధిపతులు చాలా బాగా పనిచేసి బాగా డెవలప్ చేస్తారని ఈ జిల్లాని ప్రగతి పదంలో తీసుకువెళ్ళి రాష్ట్రంలో మొదటిగా ప్రథమ స్థానంలో నిలుపుతారని